und willkommen bei mir am Grill. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr habt es bestimmt im Titel schon gelesen. Heute gibt es äh, Frikadellen mit einer, hm, ich sag mal, etwas ungewöhnlichen Zutat. Und äh, ja, ich bin selber gespannt, wie das funktioniert, wie das schmeckt. Das äh, Rezept habe ich bei äh, chefkoch.de gefunden. Habe es noch ein bisschen, äh, noch eine kleine andere Variation mit reingenommen. Habe da was anderes dafür rausgelassen. Und äh, ja, wenn ihr genauso gespannt seid wie ich, wie es schmeckt, dann bleibt dran. Viel Spaß beim Video. Zutaten, was brauchen wir? Es werden Frikadellen, dann brauchen wir einfach Hackfleisch, das ist klar. Ich habe hier 800 Gramm Schweinehack. Ihr könnt da natürlich auch gemischtes Hackfleisch nehmen oder äh, Rinderhackfleisch oder wie auch immer. Dann brauchen wir eine kleine gehackte Zwiebel. Ich habe jetzt hier eine rote. Dann brauchen wir zwei Eier. Wir brauchen ein bisschen Paprikapulver edelsüß. Dann Majoran und Petersilie. Und natürlich Erdnussflips. Die kommen da natürlich nicht so da rein. Denn die habe ich schon mit dem Meinungsverstärker bearbeitet und äh, so ein bisschen zusammengebröselt. Und wir haben hier einmal das Burger-Gewürz von Just Spices. Und das ist die Zutat, die für bei mir noch da reinkommt. Das sind so Mini-Mozzarella-Kugeln. Die müsst ihr nicht machen, könnt ihr aber. So, das wäre es jetzt erstmal im Groben. Wir bereiten jetzt mal unser Hackfleisch vor. Ich meine, das brauche ich euch nicht zu zeigen. Denn wie man Hackfleisch mischt und so weiter und so fort, das äh, werdet ihr ja wohl wissen. So, als Maßeinheit habe ich hier noch so einen kleinen äh, Teelöffel. Aber jetzt fangen wir erstmal an. Wir kloppen da eben halt die beiden Eier rein. Einmal. Und noch einmal. Dann kommen zwei Teelöffel von dieser Petersilie da rein. Zwei Teelöffel, na, komm. Zwei Teelöffel Majoran, kommen auch drauf. So. Na. Dann einen Teelöffel von unserem Paprika. Das ist äh, geräucherter Paprika edelsüß und von unserem Burgergewürz von Just Spices. Oh. Ja, na ne, ist klar. Okay. Ja, geht. Machen wir jetzt auch erstmal nur so zwei. Teelöffel rein, allerdings gehäufte, denn äh, nachwürzen können wir immer noch. So, und dann zu guter Letzt kommen unsere Erdnussflips da rein. Jut. Und jetzt kommt Handarbeit. Jetzt zermanschen wir das Ganze durcheinander. Ein Video.
So, wenn wir das Ganze richtig schön zusammengemanscht haben, dann lassen wir das Ganze erstmal noch ein paar Minuten stehen, damit die Gewürze und so weiter richtig durchziehen können. Und äh, dann fangen wir an, unsere Frikadellen zu formen und äh, die Mozzarella-Kügelchen dabei, äh, dabei zu verstecken. Und äh, in der Zwischenzeit heizt sich also den Grill vor. Der wird auf dieser Seite beide Brenner gestartet. Der Rost da drunter, der muss richtig knacke heiß werden. Und äh, da hauen wir uns dann nachher die Frikadellchen drauf und äh, versehen die da schon mal so schön mit Grillstreifen oder so. Und die kommen dann nachher, äh, werden die noch nicht ganz durch sein. Dann kommen sie indirekt gelegt und äh, dann lassen wir sie so lange drin, bis sie durch sind. Und äh, ja. Ich mache jetzt erstmal Schluss hier und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die Frikadellen formen. Bis gleich. So, unser Grill ist auf Betriebstemperatur und ähm, wie sehe ich denn jetzt aus hier schon wieder? Äh, egal. Äh, ja. Äh, wie gesagt, unser Grill ist jetzt auf Betriebstemperatur. Das werdet ihr vielleicht nachher irgendwann so auch wieder so hören. Weil äh, dann ist er auf kuschelige 300 Grad und ähm, mein Thermometer, was ich da drin habe, momentan, das geht nur bis 300 Grad. Und äh, ja, dann fängt es an zu piepsen. So, was wir jetzt machen, jetzt nehmen wir uns mal so ein bisschen von diesem, von dem gehackten, na, machen wir so eine. So eine smarte Kugel. Ich denke mal, das ist hier so eine passende Größe. Die wird jetzt ein bisschen platt gedrückt. Ups. Dann kommt da in die Mitte. Ach komm, wir machen nicht so viele Frikadellen. Aber mal zwei Mozzarella-Kugeln rein. Und dann versuchen wir das Ganze zu verschließen. Ähm, da ist das, was ich meinte, dieses Gepiepse. Das formen wir dann schön zu einer Kugel. Gucken, dass das alles schön dicht ist. Ja. Also sieht das schon mal ganz nett aus. Dann plätten wir das ein bisschen so in Richtung Frikadellenform und dann kommen die gleich auf den Grill was ich auf jeden Fall noch machen werde ähm, ich werde die nachher mit bevor ich sie auf den Rost lege eben kurz mit dem Pinsel ein bisschen ölen damit mir die vielleicht so hoffe ich nicht so an dem Rost festkleben ich bereite das jetzt erstmal vor und äh, dann sehen wir uns nachher am Grill. Bis gleich. So, das Ganze sind jetzt natürlich ein paar amtliche Boletten geworden. Da kann man äh, ja nicht meckern. Ich werde die jetzt mal eben kurz einölen. <lacht> kurz bevor ich es auf den Grill lege. Aber erstmal baue ich euch um, damit wir da gucken können. So, ein paar Minuten später, die Boletten lösen sich vom Rost und werden so umgedreht. Äh, hier vorne noch nicht. Okay. Ups. Okay, ist ein bisschen schwarz geworden. Die brauchen noch ein paar Minuten. Ah, ist nicht schlimm. Dann dauert es eben noch. So, die ersten sind soweit fertig. Die kommen jetzt nach oben. 
Wir können dann weiter durchziehen. Hoppala. Abbauen gilt nicht. So. Hier fällt mir ein bisschen auseinander. Na gut. So, wir warten jetzt noch, bis die andere auch fertig ist. Da kommt die auch nach oben. Und äh, dann stecke ich nachher. Das heißt, das könnte ich jetzt so machen. Hier ein Thermometer rein. Und dann schaue ich mal, wann die Dinger durch sind. Ich denke mal, wenn sie so 60, 70 Grad haben, dann können wir es runternehmen. So, unser Essen ist fertig. Hat eine Kerntemperatur von äh, vorhin 85 Grad. Ich habe es ein bisschen zerdöselt. Ich hole da jetzt mal so eine Frikadelle runter. Und ähm, ich denke, die sehen doch klasse aus, oder? Ich äh, hole euch jetzt mal gleich eben daran. Und äh, dann schneiden wir das gute Stück mal auf. So, jetzt haben wir mal eben so einen, einen Schnitt hier rein. Und so sieht das Ganze dann jetzt von innen aus. Da ja, der Mozzarella ist jetzt noch nicht so, aber doch, guck mal hier. Schön zerlaut und schön saftig, immer noch. Ich glaube, ich probiere da jetzt mal. Ah, guck dir das mal an. Geil. Und total fluffig. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie es schmeckt. Äh, vom Geschmack her ist es mega geil. Das ist richtig gut. Das ist richtig geil. Der schmeckt richtig mega klasse. Aber probiert es echt mal aus. Das ist richtig krass. Ich mache mir da jetzt gleich ein Brötchen von. Den Rest bringe ich runter. Dann können die Kiddies auch essen. Und äh, ja. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen lasst, lasst einen Daumen hoch da. Abo nicht vergessen den einen oder anderen netten Kommentar und äh, ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.